गेती क्या हो गया गे, गेती मेरी बात सुने प्लीज प्लीज चल के गाड़ी में बैठे आप गाड़ी में बैठे नहीं बैठूंगी मैं अच्छा देखे अगर मुझसे कोई गलती होगी है तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दे वो लोग देख रहे हैं गलत मतलब निकालेंगे चल भले देखे मैं रक्षे टैक्सी में घर चली जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ ही जाऊंगी अब देखे अगर बाल साहब ने आपसे पूछा कि आप क्यों नहीं आई थी तो क्या बताएंगी उन्हें जा तुझे वालेकुम असलम बेटा कैसी हो तुम क्या ठीक हो आप कैसी हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशा तुम कितनी प्यारी लग रही हो सफर ठीक हो था जी माशा से बहुत अच्छा जी सार भाई का तो सबसे अच्छा गुजरा असलाकुम भाभी अरे नसरीन वालेकुम असलाम कैसी हो तुम ठीक हो मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं बिल्कुल ठीक हूँ बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर बैठे 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 वालेकुम असलाम सलाम बेटा नसरीन ये नीलम है जी माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है जी दो साल की थी जब आप लोग यहाँ से गए थे ये नफीसा का है वो गेती के साथ हैं बस आते ही होंगे अरे इकबाल भाई ये आपकी बेटी है ना गेती गेती आरा जी वो कहाँ है बहुत पसंद है लेकिन मम्मा खाने नहीं देती कच्चे हैं ना हाँ अगर मामा मना कर रही हैं तो फिर तो नहीं हमें खाने चाहिए ना फिर बेटा मम्मा आपको खाने के लिए बुला रही हैं सब आ जाए खाना लग गया है मैं समीर भाई को अपने कमरे में लेके जा रहा हूँ आप ऊपर ही भिजवा दें नहीं देखो खाना हम सबके साथ खाएंगे आप बस जाइए हम दो मिनट में आ रहे हैं कमरा दिखाओ आपको नोफिल, नोफिल। आजे, आजे। अभी जनरेटर ऑन हो जाएगा पहली दफा किसी चुड़ैल को भूत से डरते हुए देखा है आप लोग ने नाहक इतनी तकलीफ की हम तो बहुत सादा गजा खाते हैं और हसान और समीर तो बहुत डाइट कॉन्शियस हैं लेकिन भाभी आज डाइट नहीं चलेगी खातन ने बहुत मेहनत की है चलिए हसान खालू खाइए और बताइए कैसा बना खालू यार ये खालू वालू नहीं चलेगा हसान का होश मैं तो अभी आपको खुपा कहने वाली थी भैया क्या हो रहा है सब कुछ हाँ भाई हसान भाई वैसे आपको तो बड़े टाइटल्स मिल रहे हैं समीर भाई ने ऊपर टेरेस पे चुड़ैल देखी जब मैं उनको ऊपर लेके गया था अच्छा अरे भाभी आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए हमारे घर में कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है गेती होगी भाभी गेती खाने पर भी मौजूद नहीं है आ, वो आ, उसके इम्तिहान हो रहे ना तो पढ़ रही है फिर भी कुछ देर के लिए आ जाती है आखिर को मेहमान आए हैं अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं बच्ची को पढ़ने दें नहीं भाभी बिस्मिल्लाह कीजिए आप नो ना एहसान बेटा आप लीजिए चले भाभी बहुत शुक्रिया बहुत मजा आया बेहद उमदा दावत थी अब इनशाला मेहंदी के दिन ही मुलाकात होगी इनशा अरे भाभी मेहंदी में तो अभी एक हफ्ता पड़ा हुआ है 
उसके दरमियान भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम हाजिर हैं बिल्कुल बिल्कुल इकबाल भाई आपसे क्या तो कर दो बिल्कुल आपका अपना घर है कोई मसला नहीं है बिल्कुल चले मामा मैं अपना फोन अंदर भूल आया हूँ लेके आता हूँ लड़का भी ना हाथ ही भूला कोई नहीं इतना खाना बड़े भूखे मेहमान थे फरिया भाजी के ससुराल वाले जो थे क्या जरूरत है इतना सर पे चढ़ाने की ये तो आप उनसे ही पूछे तो चुड़ैल अब खाना खाने भी आ गए तुम होते कौन हो मुझे बार बार चुड़ैल कहने वाले मुझे लगता है आपको तमीज नहीं है मेहमानों से बात किस तरह की जाती है आपने तो जैसे पीएचडी की हुई है ना तमीज में पीएचडी तो नहीं बट बीए जरूर क्लियर कर लिया मैंने आपकी सोच भी ना बिल्कुल आपके होलिए जैसी है फटी पुरानी जबरदस्त था हाँ अच्छा था एक लेग पीस डाल क्या हो गया जफर तुम क्या नंदो की तरह मेहमानों के सामने खाना खा रहे थे जैसे कभी तुम्हें मिला ही ना हो ये आपके ससुराल वाले होंगे डाइटिंग पर हम नहीं हैं। तुम जरा कुछ समीर से सीखो कितना मुहजब तमीजदार और डिसेंट लड़का है वो डिसेंट आपका तो सारा ससुराल ही ना तमीज गोल के पी गया अमीना मिलाया करूं सा आप ये मुझे तो गेती पर गुस्सा है भाई आ जाती थोड़ी देर के लिए वो हम्म गेती को छोड़ें नीलम की फिक्र करें क्यों समीर को बहुत देख रही थी वो हां आपा सही कह रहे हैं वैसे सफर मैंने भी बात नोट की थी बार-बार जाके ना समीर को डिशेस सर्व करें जैसे उसके सामने और कोई बैठा ही ना हो चल आप मिस नहीं कही की तो मुझकी बिल्कुल फिक्र मत कर इलाज है मेरे पास उसका भाई वो तो मेरे जफर की दुल्हन बनेगी हाँ बहन की मोहब्बत में ना आप अपना बेटा कुर्बान कर दें आप आप जो भी है मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूंगी कि मेरी शादीशुदा लाइफ में वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर ले भाई फिक्र क्यों करती हो वैसे भी एक घर में एक ही बेटी काफी है मगर वो सफीना आंटी उनका क्या करें नहीं क्या हुआ पढ़ गया ना उन पर गलत इम्प्रेशन आपा क्या जरूरत थी आपको ये सारी मुश्किल मुश्किल डिशेज बनवाने की मुझे कहाँ आते हैं ये सारे खाने बनाने अम्मी का तो मकसद था मोमानियों को टफ टाइम देना उन्हें क्या पता था आपको टफ टाइम मिल जाएगा अच्छा भाई फिक्र क्यों करती हो खाते पीते लोग हैं अमीर हैं खानसामा होगा उनके घर में और अगर ना हुआ तो अगर उनके घर वाले भी हमारे घर वालों की औरतों की तरह किचन में काम करवा तो फिर आपा फिक्र क्यों कर रही हो काम से कहना माँ को संभाल लेगा वो चलो समेटो अब थोड़ी देर आराम कर ले तुम कहा जा रहे हो काम पे क्या हो गया बेटा अभी तो तुम्हारी चोट भी सही नहीं हुई कुछ दिन तो आराम कर लेते देखें डॉक्टर के पास भी तो जाना ही है ना मुझे वापसी पे आता हुआ दबा रहे लूंगा शादी चल रही है हमें इतनी देर के लिए मैं गैर हाजिर नहीं रह सकता हूँ जाना है मुझे बेटा देख रहे हैं आप इसे शाकरा ये क्या बनाया इतना खट्टा ऑरेंज जूस मांगा था तुमसे लेमिनेट नहीं बदतमीजी है बदतमीजी बदतमीजी तो तुमने किया ना 
भूला नहीं हुआ भूलना भी मत औकात में रहोगे बहुत ज्यादा जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी मैं लिहाज में खामोशी उसका मतलब ये नहीं कि तुम मजीद सरकशी पर होता सफर वैसे भी उधार नहीं रखते माई डेयर कजन लगता है दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा नहीं दिमाग तो ठीक हुआ मेरा शुक्रिया तुम्हारा तुम्हारी वजह से तो हुआ सब कुछ मजीद इलाज कराना है तो हाजिर हूँ मैं थप्पड़ खाना है एक और लगता है तुमने सफर को बहुत हल्का ले लिया औकात में रहो अपनी तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात से बाहर ना निकलो अच्छा और अगर औकात में ना रहूं बहुत छोड़ो मेरा शोर मचा दूंगी मैं छोड़ो शुक्र है तुम आ गए बाजू कैसे अब तुम्हारा बहुत बेहतर है अब सर अच्छा मैं जरा जमीनों पे जा रहा हूँ मुंशी का सुबह से काफी दफा फोन आ चुका है तुम्हें काम करना फर्नीचर वाले के पास चले जाना जो जो सामान तैयार है हसान भाई के कराची वाले एड्रेस पे भिजवा दे जी सर ठीक है जी और तुम उनकी तरफ चले जाओ और अगर उनको कोई मदद की काम की जरूरत हो तो जरा उनकी हेल्प कर देना जी सर बिल्कुल ठीक है ध्यान से शाबाज अबा मुझे कॉलेज जाना है रोल नंबर लेने मैं तो जमीनों पे जा रहा हूँ बदर तुम गेति को कॉलेज ले जाओ ड्राइव कर लोगे ना जी बिल्कुल बिल्कुल कर लूंगा सर ठीक अब्बा मुझे इसके साथ नहीं जाना क्यों क्यों नहीं जाना मैं जमीनों पे जा रहा हूँ ड्राइवर फ्री है और आपा को लेके बाजार गया हुआ है कौन लेके जाएगा तुम्हें मैं रक्षे में चली जाऊंगी बाकी नहीं करो जैसा कहा है ना वैसा करो बदर जी इसे कॉलेज छोड़ कर आओ जी सर आप शायद नाराज हैं मुझसे मुलाजिमों पर गुस्सा किया जाता है उनसे नाराज नहीं हुआ जाता चलें ये भी अच्छा हुआ आप मुझ पर गुस्सा कर लीजिएगा लेकिन नाराज मत होइएगा इस फजूल बात का क्या मतलब है मैं मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि गाड़ी रोको मैं मैं कह रहा था कि मैंने कहा गाड़ी रोको देखिए मुझसे किसी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती बस तुम गाड़ी रोकते हो या मैं चीखे मारू रोको गाड़ी गेती, गेती क्या हो गया गे, गेती मेरी बात सुने प्लीज प्लीज चल के गाड़ी में बैठे आप गाड़ी में बैठे नहीं बैठूंगी मैं अच्छा देखें अगर मुझसे कोई गलती होगी है तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दें वो लोग देख रहे हैं गलत मतलब निकालेंगे चल भले देखे मैं रक्षा टैक्सी में घर चली जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ ही जाऊंगी अब देखे अगर आपकी बात साहब ने आपसे पूछा की आप क्यूँ नहीं आई थी तो क्या बताएंगी उन्हें वो नाराज होंगे प्लीज चल के गाड़ी में बैठे अब देख देख लगता है बीवी रुड़गे को मना रहा है गधे अंधे जलील अकेले ही तुम्हें पागल हो गए हो क्या चले मैंने आपको मना भी किया था कि इस तरह सड़क पे नहीं निकले आप चल के छोड़ो मेरा हाथ नहीं आज जब तक आप गाड़ी में नहीं आप छोड़ो मेरा सोच भी ना बिल्कुल आपके होलिए जैसी है हटी पुरानी समीर ये इतनी तैयारी करके तुम कहा जा रहे हो बाबा आपने खुद ही तो कहा था कि वो अंकल एक बाल के घर जाना है हमने मेहंदी की चीजें देने के लिए वो तो मैं जा रही थी तुम तो नहीं जा रहे थे बाबा आप अकेली कैसे जाएंगी अच्छा कराची थोड़ी जाना है बेटा यही तो है चली जाऊंगी चलना है यही कहने आई थी तैयार हो जाओ यार मामा तैयार हो जाओ अच्छा सुने 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 एक क्या हुआ एक 
छोटा सा मसला है क्या हुआ अच्छा भेजती हूँ जायदाद को हाय मैं बिठा के कहा चले आ जाते बेटा आंटी फरिया पप्पो के रूम में ही चलते हैं अच्छा बेटा तुम यही बैठो आंटी में उठा लेते अच्छा, okay. हाँ, हाँ, कोई बात नहीं तुम बैठो क्या हुआ जाके पूछो अपने बदर भाई से एक नंबर का लोफर और कमीना है वो गेती मेहमानों का तो कुछ ख्याल कर लो तुम ही ख्याल करो मेहमानों का आई एम सो सॉरी गेती का मूड ठीक नहीं है इट्स ओके ये वो बैग अदर अदर जमान जी आप नहीं पिछाना ना मुझे कुछ कुछ याद तो समीर साहब यस जी शुक्र है पहचान लिया मुझे गले मिलो यार कैसे सब बिल्कुल ठीक ठाक बल्कि तुम बिल्कुल बदल गए हो बड़े हैंसम हो गए हो बदल तो गया हो लेकिन हालात बिल्कुल वैसे ही हैं लेकिन आप आप तो बिल्कुल वैसे हैं खुश मिजाज और गरीब परवर मैंने तो तुम लोगों को याद रखा लेकिन तुम लोग ही भूल गए मुझे ये गेती को देख लो यार बचपन में हम साथ खेला करते थे और अब तो मैडम सीधे मुँह बात ही नहीं करती तुम सुनाओ कैसे हो क्या चल रहा है मैं बिल्कुल ठीक ठाक बस इस घर में नौकरी कर रहा हूँ एफ में था तो अब्बा की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी मुझे बस यही चल रहा है आप सुनाए बस यार गुड टू बी बैक बड़े अरसे बाद आया हूँ आपकी अरे तुम्हें गुड लक पेश करने के लिए आया हूँ कल तुम्हारा एग्जाम है ना हाँ मगर मगर क्या को प्लीज पास हो जाना मम्मी को तुम थोड़ी सी नालायक लगती हो क्या मतलब इस बात का अरे मतलब यही कि यू नो मम्मी वुड वॉन्ट पढ़ी लिखी बहू नॉर अ बी एफ मुझे तो हसान के घर वालों की फिक्र है अब कराची से उठकर यहाँ आ गए हैं शादी का घर है इतना सारा काम होता है और उनके पास कौन से मदद करने को कोई लोग हैं मैं तो कहती हूँ एक बार अपनी बच्चियों को कहते हैं उनका जाके हाथ बटा दें अब अब बात तो आपकी ठीक है लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों को इस तरह वहाँ भेजना कुछ मुनासिब नहीं लगता ये भी क्या बात की है तुमने है कौन से वो अनजाने लोग हैं अच्छा चले आप कहती हैं तो मान ले तो गेती गेती जी अब्बा हाँ गेती तुम और नीलम ना हसान के घर चले जाना उनका हाथ बटाने के लिए अब्बा वो मैं नहीं जाऊंगी क्यों तुम क्यों नहीं जा सकती अब्बा मेरे पेपर्स हैं मैं कैसे जा सकती हूँ रहने दो तुम पढ़ाई पढ़ाई की इतनी फिक्र होती ना तो दो मजामी में सपली ना आती तुम्हारी और तूने कौन सा थोड़ी देर में जाके सारा कोर्स हिफ्स कर लेना है ये सब तुम्हारी शह से हुआ है 
तुम्हारे लाड प्यार की वजह से ना ये खुद सर हो गई है बदतमीज हो गई है रहने दो एक बार अरे इनको हमारी इज्जत की क्या परवाह है अरे आप कैसी बातें कर रही हैं अगर परवाह नहीं है तो फिर जाए जाए इसकी माँ दफान हुई है एक बार प्लीज बच्ची है आप तो और कोई बच्ची बच्ची नहीं है वो तो अदब लिहाज होना चाहिए तुम्हारी तरबियत ने ना इसे खुद सर कर दिया है जो माँ मुझे छोड़ के चलेगी उसके हक में तो नहीं बोल सकती लेकिन जो मेरे साथ है उसकी खातिर जरूर चली जाऊंगी मैं देखा दिमाग खराब हो गया इस लड़की का क्यों मुस्करा रहे क्यों मुस्कुराना मना है क्या केले मुस्कुराना मना तो नहीं है लेकिन अजीब जरूर है चाय का बहुत दिल चाह रहा था तुम जैसी बहनें अगर दुनिया में ना हो तो हम भाइयों का क्या बनेंगे बस रहने दें भाभीों की आती ना सारी बहनें मैंने भूल जाती हैं भाइयों को क्यों रानिया हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही होगा अच्छा तो बहनें जो शादियों के बाद अपने शोहरों को प्यारी होकर भाइयों को भूल जाती हैं उसका क्या अच्छा बताएं ना क्यों मुस्कुरा रहे थे वो दरअसल तुम्हारी भाभी का ख्याल आ गया था इसलिए मुस्कुरा रहा था या अल्लाह खैर कौन सी भाभी एक कहीं आपने चुपके से शादी वादी तो नहीं कर ली खुदा के लिए भाई ऐसा कुछ मत कीजिएगा आपको पता है ना अम्मी का ओ भाई तुमसे तो मजाक करना भी मुसीबत है क्या हो गया तुम्हें भाई ऐसा मजाक भी मत कीजिएगा आपको पता है ना अम्मी ने बचपन से आपके लिए क्या सोच रखा है मैंने भी तो किसी के बारे में बचपन से सोच रखा है क्या हो गया कुछ आपको नौरी नहीं पसंद मैं कौन होता हूँ नौरीन को पसंद या ना पसंद करने वाला बात सिर्फ ये है कि मुझे माँ बाप का औलाद की जिंदगी के बारे में उनको बगैर बताए फैसले लेना नहीं पसंद बस अच्छा आप फिक्र ना करें भाई वक्त आने पे अम्मी अब्बा से पूछ लेंगे ना वो तो मैंने घबराहट में आके अम्मी की सोच को आपके सामने रख दिया आप मेरे कमरे में क्या कर रही मैं चलती हूँ रास्ता छोड़े मेरा पहले तलाशी दे क्या हाँ पता नहीं क्या चोरी करके जा रही है आप यहाँ से <laughs> चुड़ैले चोरियां नहीं करते हाँ चोर तो नहीं होती लेकिन कब्जा जरूर कर लेते हैं दिलों पर रास्ते से हटे वरना वरना क्या लिहाज करती हूँ मैं आपका क्योंकि आप फरिया बापू के देवर हैं मैं तो बिल्कुल नहीं लिहाज करता आपका पता है क्यों क्योंकि आप मेरी बचपन की दोस्त बचपन खत्म दोस्ती खत्म हट मैं जहाँ से दोस्ती खत्म होती है वहाँ से क्या शुरू होता मोहब्बत क्या है तुम्हें क्या हुआ था तुम्हें क्या आंटी सफीना के घर पढ़े दो मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दो क्या है समीर ने तुमसे कुछ कहा है क्या हाँ क्या यही के यही के क्या उसको मुझसे मोहब्बत है क्या समीर ने तुमसे ये कहा <laughs> शक्ल तो देखो अपनी क्या हो गया तो क्यों कहेगा वो मुझसे ये बात मुंह ना तोड़ दू मैं उसका आहा कितनी बदतमीज हो तुम तो। वैसे शुक्र ही है 
कि तुमने उसके साथ बदतमीजी की कहीं मोहब्बत नहीं कर बैठी वरना तो मैं तुम्हें जान से मार देती इतनी फालतू मोहब्बत नहीं है मेरी ऐसी हरकत सिर्फ तुम ही करो ऐसी भी अब कोई बात नहीं है मैंने जिंदगी में पहली बार ही किसी को चाहा है इससे कितना अच्छा होता कि मैं कमरा ठीक करने चली जाती खाम खा आंटी के साथ किचन की गर्मी में फंसी ना मजा आता समीर वहां आ जाता बहुत फिल्मी सीन होता दोस्त है ना रह देते आया बात मगर बेटा अगर पकड़े गए तो क्या जवाब दो फिर गेती ने बेजती करके बाहर ही निकाल दिया था अम्मी अब जाए ना सवाल ही नहीं पैदा होता जब मेरी बेटी नहीं जा सकती तो मैं भी नहीं जाऊं इतनी प्यारी लग रही है आप क्यों चाह रही हैं कि अब्बा का मूड खराब हो जाए और वैसे भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था शादी में जाने का मैं इधर ही बैठी रहूंगी तुम्हारे पास अम्मी क्या है जाए कोई काम था किसको ढूंढ रहे हो आपको वो नीचे सब आपका पूछ रहा था इसलिए हाँ मैं जा रही हूँ गीती के साथ थी बदर तो मेरे कमरे में एक सूटकेस है नीचे ले जाना है और हसान की गाड़ी में रखना है हाँ ये आप मुझे बता दें पेश करने के लिए आया हूँ कल तुम्हारा एग्जाम है ना हाँ मगर मगर क्या को प्लीज पास हो जाना मम्मी को तुम थोड़ी सी नालायक लगती हो क्या मतलब इस बात का अरे मतलब यही कि यू नो मम्मी वुड वॉन्ट पढ़ी लिखी बहू 
नॉट अ बी एफ ए लेकिन मुझे इस किस्म की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है समझे आप बाहर जाए अच्छा 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 चाहता हूँ चाहता हूँ रिलैक्स लेकिन मेरे वापस आने का इंतजार कर हमेशा की तरह तुम बचपन में क्या करती थी किसी खुश फैमिली में मत रहेगा मैं बचपन वाली गेती नहीं हूँ जो आपका इंतजार करूंगी बाहर जाए झूठ मत बोला करो मैं झूठ बोलना नहीं था सेम गेती जो मेरे बगैर बचपन में कोई खेलनी शुरू करती थी माय फ्रेंड माय पार्टनर हम मगर चाचा देर हो रही है मुझे सिर्फ हाथ धोने के बहाने से आया था प्लीज पास हो जाना कहा चली गई शाकरा मुझे नहीं पता और ये समीर से तुम क्या इतनी देर बात कर रही थी कोई खास बात नहीं फिर भी इतनी देर तो खड़े रहे तुम दोनों वो मैंने उन्हें मिठाई दी थी और जरा एहतियात किया करो हर एक से फ्री होने की जरूरत नहीं है अब जफर ने देखा तो उसे बुरा लग रहा जफर भाई को क्या मसला है भाई नहीं है वो तुम्हारा कजन है और उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम लड़कों के साथ बात करो लो इसके मिजाज देखो जरा मैं तो कहती हूँ एक बार कल फरिया की बारात के साथ जफर और नीलम की मंगनी का भी ऐलान कर देते एक मिनट ये ये नीलम की शादी के बाद क्यों हो रही है हाय क्यों ना हो मेरी तो बरसों की ख्वाहिश थी कि जफर का और नीलम का रिश्ता हो एक पाल तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है पापा ये तो मुनवर और नसरीन से पूछे ना माँ बाप तो ये है पर बड़े तो हम हैं ना फैसला हम लोगों ने करना है तुम ताया हो मैं बड़ी फुप्पू हूँ नीलम की हाँ वो तो ठीक है मगर तो बस फिर ठीक है कल हम मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है आपा चुप करो तुम इकबाल भाई है ना बात करते हैं ये मेरी बेटी की जिंदगी का मसला है आप मुझे इस मामले पे चुप नहीं करा सकते मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है क्यों क्यों रिश्ता मंजूर नहीं है आखिर खराबी क्या है मेरे जफर में शक्ल सूरत अच्छी नहीं है पढ़ा लिखा नहीं है मसला क्या है मसला यह है कि नीलम के मामू ने अपने बेटे अदील के लिए नीलम का रिश्ता मांगा है आप आप चाहें तो आप पूछ लें मुनवर से हम तो बस इंतजार कर रहे थे कि नीलम की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने खुद से तय कर ली घर के बड़ों से मशवरा तक नहीं किया देखा इकबाल ये इज्जत है हमारी इनकी नजरों में नसरीन मुनवर तुम लोगों को कम अज कम हमें तो बताना चाहिए था पाल भाई मुनासिब वक्त देखे आपको बताने ही वाले थे लेकिन बस आज फिर दो साहबा ने बात छेड़ी तो नसीब बोल पड़ी तो क्या तुम लोगों ने फरहान को नीलम और अदील के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है जी भाईजान एक हद तक तो हाँ कह ही दिए वैसे भी नसीब का एक ही भाई है और वो उसको नाराज करना नहीं चाहती हाँ ससुराल वाले भले नाराज हो जाए बस अपने मेके की फिक्र है इन्हें तो आखिर बुराई क्या है मेरे जफर में आप कैसी बात कर रही हैं जफर में कोई बुराई नहीं है लेकिन क्या करें पहले बात कर चुके थे अगर बात ना की होती तो यकीन करें जफर मेरी पहली चॉइस होता अच्छा बस रहने दो तुम्हें भी बहन से ज्यादा साला प्यार है एक बात तुम्हें कुछ बोलो ना इन्होंने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया मैं क्या कह सकता हूँ 
मेरे हाथ में कुछ नहीं है पापा मैं बाकी आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ तुम्हारी शर्मिंदगी का क्या फायदा छोड़ो मुनफर कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए था भाई साहब वो हमें क्या पता था कि पापा अचानक ऐसे बात कर लेंगे पर नाम जरूर बता देते वैसे आप तो अदील से मिल चुके हैं आपको इस रिश्ते में कोई एतराज तो नहीं है ना नीलम के लिए मुनासिब तो है अच्छा बच्चा है अगर तुम दोनों की तसल्ली है तो मैं क्या कह सकता हूं तुम काफी खामोश लग रहे हो नहीं तो नहीं कोई तो बात नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ अलबत् आप काफी खुश दिखाई दे रहे थे आप जब दिल की ख्वाहिश ना दुआ मांगे पूरी हो जाए तो खुशी तो होगी ऐसा क्या मांगना था गेती से मुलाकात अरे रुक क्यों गए अच्छा मुझे पता है तुम उनके घर के मुलाजिम हो हिस्सा हो तुम अंकल इकबाल के घर का लेकिन मैं क्या करूँ तो मेरे दोस्त भी तो तुमसे नहीं शेयर करूंगा तो किससे करूं अंदर गया था हाथ धोने और हाथों में खजाना आ गया तो क्या आप कहती से बचपन से मोहब्बत करता हूँ मैं पता है क्या हम बच्चे हुआ करते थे ना मैं सिर्फ उसके साथ खेलने का इंतजार करता था और अब उसके बगैर मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता क्या कहती है बिल्कुल करती है मुनवर और नसीन ने फिर साहबा के साथ अच्छा नहीं किया अब आप क्या कर सकते हैं इकबाल कर सकता हूँ एक काम कर सकता हूँ क्या गेती और जफर का रिश्ता तय कर दू जा तुझे माँ 